আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এডুকেশন ফেভারের নতুন একটি ক্লাসে তোমাদেরকে স্বাগতম গত পর্বে আমরা আলোচনা করেছিলাম চিত্র দুই পয়েন্ট তিন হ্যাকিং এই টপিক্স পর্যন্ত আজকের ক্লাসে আমরা আলোচনা করব ম্যালওয়্যার এর বিভিন্ন টপিক্সগুলো নিয়ে তোমরা যদি আমার পূর্বে ভিডিওগুলো না দেখে থাকো অবশ্যই বলবো সেই ভিডিওগুলো দেখে তারপরে এই ভিডিওটি দেখবা ম্যালওয়্যার একটি ক্ষতিকর সফটওয়্যার এটি এমন এক ধরনের সফটওয়্যার বা প্রোগ্রাম যা আমাদের কম্পিউটার মোবাইল বা অন্য কোনো ডিভাইসে আমাদের অনুমতি ছাড়া তার যে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে পারে সেই কার্যক্রম হতে পারে গোপন তথ্য চুরি করা আমাদের ওপর নজরদারি করা আমাদের ডিভাইসের কার্যক্ষমতা হ্রাস করা বা আমাদের ডিভাইসে থাকা গুরুত্বপূর্ণ সব ডেটার ক্ষতি সাধন করা তাহলে ম্যালওয়্যার কি ম্যালওয়্যার একটি ক্ষতিকর সফটওয়্যার যা কি করবে আমাদের অনুমতি ছাড়াই আমাদের কাজকর্মকে বা আমাদের বিভিন্ন তথ্যকে চুরি করবে বা আমাদের ওপর নজরদারি রাখবে বা আমাদের বিভিন্ন ডিভাইসের থাকা গুরুত্বপূর্ণ ডেটার ক্ষতি সাধন করবে সেটা হচ্ছে ম্যালওয়্যার এবার আমরা দেখব ম্যালওয়্যারের বিভিন্ন সেকশন বা টপিক্স যেমন ট্রোজান হর্স অ্যাডওয়্যার রুট কিডস স্পাই ওয়ার ওয়ার্মস রানস রানসাম ওয়ার এই প্রতিটা টপিক্স নিয়ে আমরা এখন বিস্তারিত আলোচনা করব তাহলে শুরু করি এই যে ট্রোজান হর্স তাহলে ট্রোজান হর্স বিষয়টা কি আমরা দেখি আলোচিত কম্পিউটার ভাইরাসের নাম তাহলে ট্রোজান হর্স হলো একটি কম্পিউটার ভাইরাস এর অর্থ ট্রয়ের ঘোড়া এ নামের পেছনে মজার কাহিনী আছে প্রাচীন গ্রিক ও ট্রয়ের অধিবাসীদের মধ্যে ট্রয় নগরীতে যেটির বর্তমান নাম হচ্ছে তুরস্কের আনাতোলিয়া বড় ধরনের যুদ্ধ হয়েছিল এখানে যুদ্ধে প্রথম দিকে গ্রিকরা খুব একটা সুবিধা করতে পারেনি তখন নিয়ম ছিল কোনো সেনাপতি বা যোদ্ধা সম্মানের সঙ্গে লড়াইয়ের ইতি টানতে চাইলে একটি ঘোড়া প্রতিপক্ষের কাছে ছেড়ে দিতে হতো গ্রিকরা বড় সড়ো কাঠের ঘোড়া বানিয়ে প্রতিপক্ষের দুর্গের কাছে রেখে আসে এমন ব্যতিক্রমধর্মী উপহার পেয়ে ট্রয়ের অধিবাসীরা খুশি মনে বিশাল ঘোড়াটি দুর্গের ভেতর নিয়ে যায় ঘটনা এখানেই শেষ নয় গ্রিকরা আগেই কায়দা করে তাদের দুর্ধর্ষ যোদ্ধাদের কাঠের এ ঘোড়ার ভেতরে লুকিয়ে রেখেছিল রাতে সুযোগ বুঝে লুকিয়ে থাকা গ্রিক যোদ্ধারা দুর্গের ফটক ভেতর থেকে খুলে দেয় বাইরে ঘাপটি মেরে থাকা গ্রিক সৈন্যরা ভেতরে ঢুকে অতর্কিত আক্রমণ চালায় আর এ ঘটনার সঙ্গে ট্রোজান হর্স ভাইরাসের চরিত্রের অনেকটা মিল আছে ব্যবহারকারীর অগ্রসরে এ ভাইরাস কম্পিউটারে ঢুকে পড়ে কম্পিউটারের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় বাধা দেওয়ার পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ ফাইলও হাতিয়ে নেয় তাহলে ট্রোজান হর্স কী হয় ট্রোজান হর্স হচ্ছে এমন একটি ভাইরাস যেটা ব্যবহারকারীর অগসরে কম্পিউটারে ঢুকে পড়বে এবং স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় বাধা দেওয়ার পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ ফাইল কি করবে হাতিয়ে নেবে সেটাই হবে ট্রোজান হর্স এবার আমরা দেখব অ্যাডওয়্যার অ্যাডওয়্যার কি সেটা নিয়ে এবার বিস্তারিত দেখব অ্যাডওয়্যার হলো আপনার কম্পিউটারের সফটওয়্যার সমর্থিত কিছু অনলাইন বিজ্ঞাপন একটি ফ্রি এখানে স্পেলিং মিস্টেক সেগুলো তোমরা একটু ভালো করে দেখে নিও একটি ফ্রি সফটওয়্যারের ভিতর কিছু বিজ্ঞাপন বসিয়ে ডেভেলপার এর আয় করার একটি পদ্ধতি আপনি যখন ফ্রি সফটওয়্যার ডাউনলোড করছেন তখন আপনি অ্যাডওয়্যারও ডাউনলোড করছেন আবার আপনি যখন কোনো ফ্রি সফটওয়্যার ইনস্টল দিচ্ছেন তখন তার লাইসেন্স এগ্রিমেন্ট ও আপনি অ্যাডওয়ার ইনস্টলে অনুমতি দিচ্ছেন ফলে আপনার কম্পিউটারে অ্যাডওয়ার ইনস্টল হচ্ছে অ্যাডওয়ার এমন একটি প্রোগ্রাম যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিজ্ঞাপন প্রদর্শন করে যখন আপনি ওই ফ্রি সফটওয়্যারটি ব্যবহার করছেন তাহলে অ্যাডওয়্যার এমন একটি সফটওয়্যার যখন আমরা কোনো ফোন বা কম্পিউটার বা ল্যাপটপ বলি বা ডেস্কটপ বলি কোনো ফ্রি সফটওয়্যার ব্যবহার করি তখন 
ওই ফ্রি সফটওয়্যারের মধ্যে এমন কিছু সিস্টেম চালু থাকে যার সাহায্যে আমাদের কম্পিউটার বা ল্যাপটপে ল্যাপটপে ফ্রি কিছু বিজ্ঞাপন চালাই সেটা চলে কি বিভিন্ন প্রোগ্রাম সেট করা থাকে সেই সফটওয়্যারে সেটার মাধ্যমে আমাদের কম্পিউটারের মধ্যে কিছু বিজ্ঞাপন চলে অটোমেটিক আর এডি হবে অ্যাডওয়্যার অ্যাডওয়্যার আপনার সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের তথ্য সংগ্রহ করে এবং সেই অ্যাডওয়্যার হচ্ছে এই ইউজার সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্যকে সংগ্রহ করে সেই অনুসারে বিজ্ঞাপন প্রদর্শন করে তাহলে আপনার মন মানসিকতা কেমন বা একজন ইউজারের মন মানসিকতা কেমন বা প্রতিদিন সে সার্চ ইঞ্জিনে কী সব যে সকল বিষয় সার্চ করে সেই সকল বিষয়ে তার কাছে বিভিন্ন বিভিন্ন বিজ্ঞাপন শো করবে যেমন সার্চ ইঞ্জিনগুলো আপনি গুগলই কথাই চিন্তা করুন আপনি গুগলের কথাই ধরুন আপনি যখন গুগলে কোনো কিছু সার্চ করেন তখন গুগল আপনার সার্চ কিউরিগুলোকে গুগল অ্যাডওয়ার দ্বারা অ্যানালাইজ করে এবং আপনার সার্চ ফলাফল এ বিজ্ঞাপনগুলো প্রদর্শন করে তাহলে অ্যাডওয়ার কি অ্যাডওয়ার হচ্ছে আমাদেরকে বিজ্ঞাপন প্রদর্শন করার একটি মাধ্যম এবার আমরা দেখব রান সামওয়্যার ম্যালওয়্যারের একটি আর একটি টপিক্স হচ্ছে রান সামওয়্যার এটা এবার আমরা দেখব রান সামওয়্যার ম্যালওয়্যার বা রান সামওয়্যার হলো এক ধরনের ম্যালওয়্যার যা ব্যবহারকারীদের তাদের সিস্টেম বা ব্যক্তিগত ফাইল অ্যাক্সেস করতে বাধা দেয় এবং অ্যাক্সেস পুনরুদ্ধার করার জন্য মুক্তিপণ প্রদানের দাবি করে তাহলে রান সামওয়্যার হলো আমাদের কম্পিউটার বা ব্যবহারকারীদের কম্পিউটার বা ল্যাপটপে ব্যবহারকারীদের বিভিন্ন ব্যক্তিগত ফাইল অ্যাক্সেস করতে বাধা দেয় বা অ্যাক্সেস পুনরুদ্ধারের জন্য আবার কী করে বিভিন্ন মুক্তিপণ দাবি করে সেটাই হবে রান সামওয়্যার যদি কিছু লোক মনে করতে পারে একটি ভাইরাস আমার কম্পিউটার লক করেছে যান সামওয়্যারকে সাধারণত ভাইরাসের চেয়ে ভিন্ন ধরনের ম্যালওয়্যার হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হবে তাহলে এই রান সামওয়্যার বিষয়টা কি রান সামওয়্যার বিষয়টা হচ্ছে এখানে হ্যাকাররা ইউজারের ব্যক্তিগত বিভিন্ন ফাইল অ্যাক্সেস করতে বাধা দেবে এবং সেই অ্যাক্স পুনরায় সেই অ্যাক্সেসের জন্য তাদের কাছে মুক্তিপণ বিভিন্ন টাকা দাবি করবে সেটাই হবে রান সামওয়্যার এবার আমরা দেখব ওয়ার্মস ম্যালওয়্যারের আরেকটি টপিক্স হচ্ছে ওয়ার্মস এবার এটা নিয়ে আমরা দেখব ওয়ার্ম হল এক ধরনের ক্ষতিকর সফটওয়্যার যা নিজে নিজে ছড়িয়ে পড়তে পারে এটি একটি স্বাধীন প্রোগ্রাম যা কোনো গ্রাহক প্রোগ্রামে সংযুক্ত হওয়ার প্রয়োজন হয় না ওয়ার্মগুলো সাধারণত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে একটি কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে সংক্রমণ করে তাহলে ওয়ার্ম বিষয়টা কি ওয়ার্ম বিষয়টা হলো গ্রাহক থেকে অর্থাৎ এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারবে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এটি হবে ওয়ার্ম এই ওয়ার্মের ধরনগুলো কি কি সেটা আমরা দেখি ওয়ার্মগুলোকে তাদের আচরণ এবং উদ্দেশ্য অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে কিছু সাধারণ ধরনের ওয়ার্মের মধ্যে অন্যতম হল ডিস্ট্রিবিউশন ওয়ার্ম এই ওয়ার্মগুলো মূল উদ্দেশ্য হলো নিজেদের ছড়িয়ে দেওয়া তারা সাধারণত ইমেল ওয়েবসাইট বা অন্যান্য নেটওয়ার্ক অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে তাহলে ডিস্ট্রিবিউটিভ ওয়ার্ম যেগুলো সেগুলো বিভিন্ন ওয়েবসাইট বা নেটওয়ার্ক অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়বে ডেটা ধ্বংসকারী ওয়ার্ম এই ওয়ার্মগুলো উদ্দেশ্য হলো কম্পিউটারের তথ্য তথ্য ধ্বংস করা তারা ফাইলগুলো মুছে ফেলতে ফাইলগুলি এনক্রিপ্ট করতে বা কম্পিউটারের হার্ড ড্রাইভকে ক্ষতি করতে পারে তাহলে ডেটা ধ্বংস করে যে ওয়ার্মগুলো সেগুলো ফাইভ ফাইলগুলোকে কি করে ডিলিট করে দেয় বা হার্ডওয়্যারগুলোকে ক্ষতিগ্রস্ত করে ফেলে নিয়ন্ত্রণ ওয়ার্ম এই ওয়ার্মগুলোর উদ্দেশ্য হলো কম্পিউটারের নিয়ন্ত্রণ নেওয়া তারা কম্পিউটারের ফাইলগুলোই অ্যাক্সেস করতে অন্যান্য অ্যাপ্লিকেশনগুলি চালু করতে বা কম্পিউটারকে দূরবর্তীভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যবহার করা যেতে পারে এই হলো ওয়ার্মের কাজকর্ম আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ 
এর পরবর্তী টপিক্স হচ্ছে রুট কিডস রুট কিডস ম্যালোয়ার আরেকটা টপিক্স হচ্ছে রুট কিডস এই রুট কিডস হল এক ধরনের ক্ষতিকারক সফটওয়্যার যা কম্পিউটারের অপারেটিং সিস্টেমের গভীরে লুকিয়ে থাকে এটি সাধারণত হ্যাকিংয়ের জন্য ব্যবহৃত হয় তবে এটি অন্যান্য উদ্দেশ্যেও ব্যবহার করা যেতে পারে যেমন ব্যক্তিগত তথ্য চুরি করা বা কম্পিউটারের কার্যকারিতা ব্যাহত করা এই রুট কিডসগুলোকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে যার মধ্যে রয়েছে বুট কিট এই ধরনের রুট কিট কম্পিউটারের বুট প্রক্রিয়ার মধ্যে লুকিয়ে থাকে এটি হ্যাকারদের কম্পিউটার বুট হওয়ার সাথে সাথে নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার অনুমতি দেয় ফার্মওয়ার রুট কিট এ ধরনের রুট কিট কম্পিউটারের হার্ডওয়্যারের ফার্মওয়্যারে লুকে থাকে এটি হ্যাকারদের কম্পিউটারের হার্ডওয়্যারের ওপর নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার অনুমতি দেয় কার্নেল লেভেল রুট কিট এ ধরনের রুট কিট অপারেটিং সিস্টেমের কার্নেলে লেভেলে লুকিয়ে থাকে এটি হ্যাকারদের অপারেটিং সিস্টেমের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার অনুমতি দেয় এই কার্নেল বিষয়টা কি কার্নেল বিষয়টা হচ্ছে অপারেটিং সিস্টেমের সাথে যোগাযোগ করা একটি লেভেল থাকে সেটাই হচ্ছে কার্নেল যেটা অপারেটিং সিস্টেমের সাথে যুক্ত থাকে অ্যাপ্লিকেশন রুট কিট এ ধরনের রুট কিট সাধারণত অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারের সাথে সংযুক্ত থাকে এটি হ্যাকারদের অ্যাপ্লিকেশনের ওপর নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার অনুমতি দেয় এই রুট কিটগুলো ব্যবহার করে হ্যাকাররা বিভিন্ন ধরনের ক্ষতি করতে পারে যার মধ্যে রয়েছে ব্যক্তিগত তথ্য চুরি করা কম্পিউটার নিয়ন্ত্রণ নেওয়া স্প্যাম বিতরণ করা কম্পিউটারকে নিয়ন্ত্রণ করা ব্যক্তিগত তথ্য চুরির মধ্যে রয়েছে এই রুট কিটগুলো ব্যবহার করে হ্যাকাররা ব্যবহারকারীর নাম পাসওয়ার্ড ক্রেডিট কার্ড নম্বর এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত তথ্য চুরি করতে পারে কম্পিউটার নিয়ন্ত্রণ নেওয়া এখানে রয়েছে রুট কিটগুলো ব্যবহার করে হ্যাকাররা কম্পিউটারের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিতে পারে এর ফলে তারা কম্পিউটারের কার্যকারিতা ব্যাহত করতে পারে তথ্য ধ্বংস করতে পারে এবং কি কম্পিউটারকে ব্যবহারকার নিয়ন্ত্রণ থেকে সরিয়ে নিতে পারে স্প্যাম বিতরণ বিষয়টা হচ্ছে হ্যাকাররা স্প্যাম বিতরণ করতে পারে এর ফলে ব্যবহারকারীদের ইনবক্সে অবাঞ্ছিত ইমেল জমে যেতে পারে এবং কম্পিউটারকে নিয়ন্ত্রণ করা বলতে কম্পিউটারকে নিয়ন্ত্রণ করা এখানে হচ্ছে কম্পিউটারটি ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের অপরাধমূলক কার্যকলাপ চালাতে পারে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক্স হচ্ছে স্পাই ওয়ার ম্যালওয়্যারের আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক্স হচ্ছে স্পাই ওয়ার এই স্পাই ওয়ার এমন এক ধরনের ক্ষতিকারক সফটওয়্যার যা কিনা একটি ডিভাইসের যাবতীয় ডেটা সংগ্রহ করার জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা এক ধরনের প্রোগ্রাম স্পাই ওয়ারের সাহায্যে একজন হ্যাকার অন্য আরেকটি ডিভাইসের সাহায্যে আক্রান্ত ডিভাইসের যাবতীয় ইমেল অ্যাক্টিভিটি পাসওয়ার্ড সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট পার্সেস হিস্ট্রি ক্রেডিট কার্ডের তথ্য সহ ব্যক্তিগত এবং গোপন তথ্য চুরি করতে পারে তাহলে আমরা যদি ডেফিনেশন দিতে চাই তাহলে হবে ব্যবহারকারীর অজান্তে ডিভাইসে প্রবেশ করে ডিভাইসের ডেটা সংগ্রহ এবং সংগৃহীকৃত ডেটা গ্রাহকের বিনা সম্মতিতে অন্য আরেক ডিভাইসে সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে ডিজাইন করা এক ধরনের ক্ষতিকারক সফটওয়্যারই হবে স্পায়ার আশা করি তোমরা সব কিছু সুন্দরভাবে বুঝতে পেরেছ তোমরা যদি কোনো কিছু বা কোনো একটি বিষয় না বুঝতে পারো তাহলে তোমরা ভিডিওটি টেনে টেনে বারবার সেটা বোঝার চেষ্টা করবা এবং ডিটেলস আরও এগুলো সম্পর্কে জানতে চাইলে তোমরা বিভিন্ন ইউটিউব চ্যানেল অথবা গুগলে সার্চ করতে পারো প্রতিটা টপিক্স ওয়াইজ তোমরা বিভিন্ন বিস্তারিত আলোচনা পেয়ে যাবা তাহলে আমরা ম্যালওয়ারটি দেখলাম এবার নিচের টপিক্সটি হচ্ছে এবার আমরা বিভিন্ন তালে বিভক্ত হয়ে মাইন্ড ম্যাপিংয়ের সাহায্যে উপরে উল্লেখিত সাইবার অপরাধগুলোর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ে মাইন্ড ম্যাপটি পূরণ করব তাহলে এবার আমাদের কাজ হচ্ছে এই মাইন্ড ম্যাপটি পূরণ করা আমি এটি পূরণ করে দিয়েছি তোমরা তোমাদের মতো করে দেখে নেবা এখানে কি সাইবার অপরাধের বৈশিষ্ট্য 
আমরা কি টপিকটা হচ্ছে সাইবার অপরাধের বৈশিষ্ট্য এখানে কি কম্পিউটার হ্যাক করা কম্পিউটারে ম্যালওয়্যার করানো মোবাইল ব্যাংকিংয়ের টাকা আত্মসাত ডাটা ইন্টার্ন করা অনলাইনে গুজব ছড়ানো ডিডস অ্যাটাক করা কারো ছবি অশ্লীলভাবে উপস্থাপন মোবাইল হ্যাক করা এগুলো সবই হচ্ছে সাইবার অপরাধের বৈশিষ্ট্য এটা হচ্ছে মাইন্ড ম্যাপ আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ আজকের মতো এই পর্যন্তই পরবর্তী ভিডিওতে আমরা সেশন দুই অনুসন্ধানে সাইবার অপরাধ এটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব তাই পরবর্তী ভিডিওটি দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি